రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడికి పోలీస్ సిబ్బంది నిరంతరం పనిచేస్తుంది ఇందులో భాగంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనుపతి సిఐఎన్వి భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ కరోనా నిర్మూలనకై లాక్డౌన్ ను అనుపతిలో పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నామని ప్రజలందరూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పినట్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప అనవసరంగా బయటకు రావద్దని అన్నారు ఎవరైనా నిబంధనలు అతిక్రమించి బయటకు వస్తే చర్యలు తప్పవంటున్నా సీఐ భాస్కర్ రావుతో మా ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి గ్రామంలో మనమున్నాము ఇక్కడ మనతో పాటు అనపర్తి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి ఎన్వి భాస్కర్ రావు గారితో మనం ఈరోజు ఉన్నాం ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు అనపర్తి మొత్తం సరౌండింగ్స్ కూడా నైన్టీన్ న్యూస్ విజిట్ చేసింది ప్రతి చోట పోలీస్ వారు కట్టుదిట్టమైన చర్య తీసుకొని కరోనాపై ఒక యుద్ధము వారు చేసే ప్ర చేసే నెప మనం చూసాము అందులో భాగంగా ఈరోజు ఉదయం మే మూడో తారీఖు వరకు ఈ లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నట్టు ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన తర్వాత పోలీసు వారు ఇంకా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అదే ఉదయం ఎస్పీ గారితోటి అలాగే హెడ్ ఎస్పీ గారితోటి ఇప్పుడు సీఐ గారితోటి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము ఇప్పుడు సీఐ గారు ఏ రకమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనేది నేరుగా సీఏ భాస్కర్ గారు తెలుసుకుందాము సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ ముందుగా మీకు మే మూడు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసిందని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది నేరుగా ప్రధానమంత్రిగా చెప్పారు ఇప్పుడు వరకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీస్ చాలా ఎక్సలెంట్ వరకు పెర్ఫామ్ చేసిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ కరోనాపై ఫైట్ చేసింది ఒకటి మీరైతే ఒక డాక్టర్స్ మే మూడు వరకు మీరు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు ప్రజల కోసం చెప్పండి సార్ సార్ నమస్కారం అండి నా పేరు ఎన్వి భాస్కర్ నేను అనుపతి సే మా అనుపర్తి పరిధిలో అనుపర్తి పోలీస్ స్టేషను బిక్కవాలు రాయవాని మూడు పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర ఎస్పెషల్లీ మేము ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు నుంచి కూడా ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు తూచే తప్పకుండా పాటిస్తున్నాము ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే రూల్స్ పాటించడమే కాదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు అందేటట్టు కూడా క్లియర్గా చూస్తున్నాము పబ్లిక్ గుడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మా సర్కిల్ ఎటువంటి ఎక్కడ ఆకుండా కూడా చూస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ లాక్డౌన్ అనే ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్ చెందకుండా ఉండాలంటే లాక్డౌన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సోషల్ డిస్టెన్స్ మరీ ముఖ్యం మా దగ్గర ఎక్కడ ఏ విషయం జరిగినా సరే ప్రోగ్రామ్ జరిగినా సరే కూడా రాజకీయ అధికారులు ఇతర ప్రతినిధుల సహకారంతో సోషల్ డిస్టెన్స్ స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నామండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చిందో అంటే మా ఏరియా బేసికల్గా వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రదేశం వ్యవసాయం కిల్ల వాళ్ళకి వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అలాగే రైస్ మిల్ కార్మికులకు ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ మిల్లులు వారు ఇచ్చిన ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ద్వారా పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ కూడా మా దగ్గర చాలా ఎక్కువ వాళ్ళ కార్మికులు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా అట్ ది సేమ్ టైమ్ కరోనాకి ఇబ్బంది కాకుండా అంటే అటాచ్మెంట్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండేదానికి కూడా వాళ్ళకి సూచనలు ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే చర్చిలు మసీదులు టెంపుల్స్ కూడా ఇండివిజువల్గా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగాము మా పరిధిలో రాయవరం పరిధిలో కూడా ఒక చర్చిలో చిన్న వైలేషన్ జరిగితే కూడా చిన్న కేసు నమోదు జరిగింది అంటే లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో మా సర్కిల్ పరిధిలో మేము చాలా కఠినంగా యాక్ట్ చేస్తున్నాం తెలియజేస్తున్నాము అలాగే ఈ రోజు యాక్చువల్గా మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన లాక్డౌన్ ఈ రోజు అయింది కానీ ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న దృష్ట్యా మే మూడు వరకు కూడా లాక్డౌన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏవైతే ప్రభుత్వం సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు రాకుండా వాళ్ళ జబ్బు ఇంకోళ్ళకి అంటకుండా ఎస్పెషల్గా మాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము పోలీస్ తరఫున దుందుడు చర్యలు పాల్పడకుండా చట్టపరంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకి అవగాహన కలిగితేట్టు కూడా డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నాం మాకు జీఎస్కే గ్రామ సంరక్షణ కార్యదుల సహాయంతో వాలంటీర్ల సహాయంతో మేము డోర్ టు డోర్ మైక్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నామండి దీని ద్వారా అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాక్డౌన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి కరోనా వైరస్ మనం ఎలా అరకట్టే అంశం మీద వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా బెదిరించకుండా వాళ్ళు అర్థం చేసినట్లుగా చేసి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్ చెందకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇప్పుడు ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా మీకు మా తోడయ్యారు కదా ఇంకా వాళ్ళ సేవలు మీరు ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు సార్ దీనిలో భాగంగా ఏంటంటే ఇంత పెద్ద ఈ బృహత్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలంటే పోలీసు కొంచెం ఉన్న సంఖ్యలో సరిపోరు కాబట్టి మాకు ప్రభుత్వం వారు మాకు ఇచ్చిన సూచనల మేరకు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ అంటే ఫిజికల్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన టీచర్స్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కూడా మాకు అదనపు బలగాలకు ఇచ్చారు వారి ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము మార్నింగ్ పూట ఈ షాపుల దగ్గర ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసేది అంటే కిరాణా షాపుల దగ్గర బ్యాంకుల్లో అలాగే రోడ్ల మీద కూడా నలుగురు కౌన్సిలింగ్ చేయటము సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వాళ్ళ సేవలు ఉపయోగ